Релиз трекера bigfungroup.org Если не в разгаре, то уже начался традиционное блюдо для пикника – мясо, приготовленное на углях. Мясо любое – и курица, и говядина, и телятина, ну и, конечно же, свинина. На шампурах и на решетке. Все это мы обычно называем шашлыком. Шашлык вкусен любой. Главное, чтобы было. Горячее мясо – раз, костер – два, компания – три – все остальное вторично. Дальше. Мы многое знаем о шашлыке. У каждого есть свой рецепт маринования, а часто даже два. Быстрый и медленный. Мы знаем, как и когда его жарить. Мы точно знаем, какое мясо подходит лучше всего, а какое брать не стоит. Ну вот беда. Не всегда удается взять ошеек или вырезку. Чаще хватает, что есть, и бегом на природу. Так вот, специально для такой ситуации предназначена эта программа. Сегодня вы узнаете о том, как при помощи маринада улучшить имеющееся мясо. Ну или как минимум не сделать его хуже. Дивиться далее в программе. С чего складается мясо? Как впливає маринад на разные виды мяса? Как выбрать правильное мясо? Мифы и помилки с приводу популярных и швидких маринадов. Кроме этого, готовимся до пикника. На вас ждет очень оригинальный рецепт маринаду для мяса. Перед шашлыком мясо нужно замариновать. Маринад что-то с ним делает. И от этого мяса становится лучше. Во-первых, вкуснее, во-вторых, мягче, и в-третьих, быстрее готовится. Точнее, оно должно стать лучше, мягче, вкуснее, но это получается не всегда. Хотите знать почему? Придется потерпеть коротенький рассказ о том, что такое мясо. Мясо складается в основном из воды, белка, который местится в мязовой и сполучной ткани, связывая все компоненты в форму, которую мы видим, жиров, а также небольшой количество углеводов, которые расчинены в мязовой ткани в виде гликогена, тваринного крохмаля. Также в мясе местятся минеральные речовины, ферменты и витамины. Води у м'ясі близько 70-75%, білка 18-22%, жирів 3%, вуглеводів близько 1%. Вода це сок. Жири це вкус і теж сок. Углеводи це вкус, білки це вкус і каркас, на якому тримаються всі інші компоненти. Ці компоненти розподілені в різних видах м'яса по-різному. Есть предложение ограничиться привычными говядиной, телятиной, свининой. Найжорсткіше та найсухіше м'ясо – це яловичина. Її треба довше готувати. Свинина завдяки своїй жирності більш соковита і м'яка. Телятина містить дуже мало жиру, але все одно залишається ніжним м'ясом, бо містить більше води. Але якщо телятину піддати сильній термічній обробці, вона втратить багато соку і може стати дуже жорсткою. Телятина – діетическая, свинина – жирная, говядина – где-то между ними. І якщо ми зараз проігнорируємо, із якого міста туши взято м'ясо, а це, звісно, має значення, то одразу стане ясно. Один і той же маринад, пусть навіть любимий, не може бути одинаково хорош для трьох таких різних видів м'яса. Маринады должны отличаться. У нас есть четыре разных компонента мяса. С каждым из них маринад что-то делает. А если все четыре компонента в разных пропорциях, то эффект будет отличаться. Грубо говоря, то, что хорошо для говядины, 
для свинины смерть. И теперь, что же может ходить в маринад? Звучные нам компоненты маринаду. Соль, оцет, вода, алкоголь, вино, горилка, коньяк, майонез, герчица, пряности, цибуля. А теперь давайте пройдемся по этим компонентам и посмотрим, что же они делают с мясом. Соль – это понятно. Соль тянет на себя воду. Соленое мясо сразу пускает сок и становится суше. Чем суше мясо, тем меньше его нужно солить при мариновании. Соответственно, сухую говядину сильно солить во время маринования за сутки до приготовления точно нельзя. Хотите посолить? Что вам мешает посолить прямо перед костром? Правило первое. Да, мы должны солить мясо во время маринования. Но не надо пересаливать сухое мясо. От этого оно ни лучше, ни вкуснее не будет. Дальше уксус. Уксус – это кислота. Если что-то может довести мясо до готовности, то это он. Кислота разрушает белки, на которых все держится. Происходит так называемая коагуляция. Белок сворачивается, откусить кусок легче. Теперь смотрите, капаем в уксус жир. Он растворяется. Кислота растворяет жир. Разрушение белка и жира равно разрушение мясного каркаса. Равно уплотнение и потеря жидкости. Да, такое мясо кусать легче, но оно становится таким же сухим, как хлеб. То же самое делает лимонный сок и любая другая кислота, даже муравьиная. Если мы переборщим с кислотой в маринаде для жирной свининки, то вообще непонятно, зачем мы тратили на нее деньги. Она станет сухой и до такой степени после, что ее даже можно будет давать монахам во время Великого Поста. Теперь спирт. В данном случае водка. Алкоголь проделывает с мясом точно такой же фокус, как кислота. То есть с алкоголем тоже важно не переборщить. Обычно мы определяем качество маринада по вкусу и запаху. Понюхали? Если пахнет правильно, то есть привычно, значит порядок. И если посолено так, как будто есть прямо сейчас, все супер. А это неверно. Так делать нельзя. Это точно не лучший способ. Итак, соль делает мясо суши. Алкоголь и кислота разрушают белки и жиры. Мясо легче кусать, но оно становится более постным и, опять же, сухим. Перед тем, как понять, где оптимальная доза, давайте рассмотрим более сложные компоненты маринада. Вино, майонез, горчицу и всякие приправы. Вино содержит и алкоголь, и кислоты. Так что оказывает тот же эффект, что водка с уксусом, но делает это как бы деликатнее в силу небольшой концентрации активных веществ. Но еще вино обогащает мясо запахом и вкусом. Для запаха же и дополнительного вкуса в маринад добавляют перец, лук и другие пряности, специи, приправы. Смысл их добавления не в изменении структуры мяса, а в запахе и вкусе. Да, перец и лук могут помочь сделать мясо немного мягче, но все-таки главная задача – вкус и запах. Остаются загадочные горчица и майонез. Что делают с мясом они? В горчице есть уксус, и если положить много горчицы, то будет упрощенное действие уксуса. В домашнем майонезе есть лимонный сок, лимонная кислота. Что в майонезе фабричном, я не знаю. Но могу сказать сразу, заранее, рассчитать дозу одного и другого сложнее, чем уксуса и кислоты по отдельности. А кстати, о дозе. Сколько чего? Сколько процентов одного и другого? А неизвестно. Есть определенное правило, но ведь главное – результат – замаринованное мясо. И как понять, что оно готово? Мясо считается готовым для шашлыка. 
Если затем его нужно жарить на углях, 5-7, не более 10 минут. Да, как на мангале на рынке. Можно определить три степени готовности маринованного мяса. Первая степень. Мясо покрыто маринадом только снаружи. Плотность его не изменилась, на срезе оно красное, при сжатии выделяется крайне мало сока. Это мясо наше самое обычное. То, что готовится полчаса 40 минут, под разговор, сушится. Ну, в общем, вы понимаете. Вторая степень готовности. Мясо пропитано маринадом на глубину 1-2 сантиметра. Стало мягче на ощупь. На срезе цвет от поверхности к центру меняется от светло-розового до красного. При сжатии выделяется много сока. Нормально, но не супер. За 10 минут вы его не приготовите. То есть все равно немного, но пересушите. А вот то, что нужно для шашлыка. Мясо пропиталось полностью. Стало мягким, как отбивные после обработки молотком. Структура более волокнистая. На срезе оно равномерного розового цвета, кроме говядины, которая часто меняет цвет не так интенсивно. При сжатии мясо выделяет много сока и заметен запах маринада и использованных специй. Вот этот кусочек приготовится за 10 минут. И мясо будет плотным, мягким и сочным одновременно. Но если мясо передержать, по консистенции оно станет больше похожим на отдельные полоски, чем на куски. Вкус мяса будет не таким концентрированным, оно будет сползать с шампуров. Мясо можно передержать в маринаде, и оно будет буквально разлазиться. Итак, нам необходимо полностью промаринованное мясо. Как это сделать? Сейчас я сделаю так, как мы это делаем обычно. Пройдет полчаса, и мясо в уксусе будет, так сказать, готово. Но равномерным такое маринование назвать никак нельзя. Мы только что с вами об этом говорили. Важно соблюдать баланс. Важно так подобрать концентрацию активных веществ, чтобы маринование длилось от 5 до 12 часов. Не больше, но и не меньше. Нам нужно не просто полностью промаринованное мясо, а равномерно промаринованное. Не сухое, а выделяющее сок при надавливании. Мягкая, как отбивная, на что держалась на шампуре. Но перед тем, как мясо мариновать, его необходимо выбрать. И все об этом знает рубрика «Правильный выбор». Будь яке смажене на вигіллі м'ясо, попередньо замариноване, смачне. Але існують деякі рекомендації, які допоможуть вам вибрати найкраще з того, що є, і не витрачати часу на погане. Отже, по-перше, дуже хочеться засмажити на мангалі свіжину, так зване парне м'ясо. Але цього робити не варто. Парне м'ясо, як не дивно, після приготування часто виявляється грубим. Воно гірше засвоюється, може виділяти неприємний запах та сік з дуже специфічним смаком. Не будемо заглиблюватися у подробиці, але в такому м'ясі ще не відбулися процеси, які повинні відбутися в ньому обов'язково. Як кажуть фахівці, м'ясо повинно дозріти. Краще ворог хорошого. Парне м'ясо не беремо, або ж даємо йому час відлежатися. Заморожене м'ясо також не беремо. Навіть якщо його заморожували один раз. Якщо ж його заморожували кілька разів, краще віддати його ворогові. Під час заморожування порушується цілісність клітин, з яких складається м'ясо. Якщо після цього його розморозити і маринувати, м'ясо втратить сік, а значить смак, колір та запах. З великою часткою ймовірності ви отримаєте або жорстку підошву, або навпаки – кашоподібну субстанцію. Не варто брати жилове або дуже жирне м'ясо, але це усі знають. А ось те, що найкраще м'ясо для шашлику – вирізка, мало хто знає. Саме так ви правильно почули. Мало хто пробував гарну шашличну вирізку, тому що ця вирізка – внутрішня. Найкращим та найціннішим м'ясом у корови вважається внутрішня вирізка. Вона оточена нирковим внутрішнім жиром. З цілої туші дорослої корови цього м'яса виходить усього з півкіло. Тому найчастіше подають його лише в ресторанах. 
Отже, якщо найкраще м'ясо недоступне, можна розслабитись. Беріть середнє, не заморожене, не парне, до якого звикли і яке любите. Це і є правильний вибір. А правильний вибір – це запорука успіху не лише на кухні, а й на пікніку. Понятно, что лучшее из доступного мяса – это вырезка и ошейк, но при помощи правильного маринада можно улучшить любое мясо, чем мы с вами сейчас и займемся. Уксус, алкоголь, водка, коньяк. Отдельно вино и экзотик. Как мариновать в этом всем наилучшим способом? Берем уже известные нам принципы и вперед! Раствор уксусной кислоты. Столовый уксус 6%, 9% использовать нельзя. Потому что мясо обязательно промаринуется неравномерно. Нужен разведенный уксус 3% максимум. Уксус хорошо подходит для жесткого, нежирного мяса. Говядина, телятина. Свинину не нужно, правда. Уксус свинину портит. Он растворяет жир, а в свинину это самое вкусное. Как и с любым другим маринадом, закладывать мясо лучше всего слоями. Слой лука, слой мяса на дно, перчим, снова лук. Все, конечно, любят нанизывать на шашлык кольца маринованного лука. Но для качественного маринада нужен не лук, а его сок. Поэтому лучше его покрошить или мелко-мелко порезать. Далее немного уксуса и следующий слой. После того, как емкость заполнена, все нужно прижать каким-то грузом. Для того, чтобы мясо лежало плотно и не теряло сок, а впитывало его из маринада. Всю нашу красивую композицию теперь нужно разбавить водой. Мясо должно быть полностью покрыто раствором. Пресс. Про пресс часто забывают, а между тем именно он не дает мясу терять драгоценный сок. Вода должна покрывать мясо полностью, иначе оно будет сохнуть и опять же терять сок. Это правило абсолютно любого удачного маринада. Кстати, не забывайте о том, что кроме столового уксуса есть уксус яблочный, виноградный, рисовый, винный и так далее. Если хотите новый вкус, то попробуйте новый уксус, используя тот же принцип. Идем дальше. Спиртное. Когда говорят шашлык в водке, на ум приходят неоднозначные картины. Конечно же, это чепуха. Заспиртовывать мясо для кунсткамеры не нужно. Это другой рецепт для вечернего эфира. Спирт в маринаде растворяет жир. Также он размягчает мясо. Но его излишек может сделать мясо сухим и плотным. Таким образом, рекомендуется добавлять не более 15-20 граммов на килограмм мяса. Или эквивалентное количество водки, коньяка крепостью около 40 градусов. Использовать маринад с добавлением спирта лучше всего со свининой, так как содержание жира в ней позволяет алкоголю растворить его часть, образовав тем самым очень вкусный и особенный маринад. А значит и сок, который останется в шашлычке после его приготовления. Весь остальной процесс закладки мяса остается таким же. Но мы с вами уже знаем, что спирт, в отличие от уксуса, прекрасно впитывает вкус и запах специй. Поэтому есть смысл экспериментировать и использовать все. И лавровый лист, и душистый перец, и, конечно, кориандр, и менее распространенные специи. Отдельно стоит сказать о вине. Это настолько популярный в мире маринад, что некоторые сорта вин изготавливаются специально для маринования мяса. Их не пьют просто так. Вино – одна из лучших основ для маринада потому, что содержит и органические кислоты, и небольшое количество алкоголя. То есть это мягкий вариант, объединяющий лучшее качество, скажем, водки и уксуса. Вино придает мясу мягкость, особенный вкус, менее агрессивно меняет его структуру. Можно сказать, что маринады на основе вина являются универсальными, то есть подходят ко всему. Можно так сказать, но нельзя. Конечно, жесткое и жилистое мясо не для вина. Это для лучших сортов, которым есть смысл добавлять аромат, порой экзотический. Кстати, об экзотике. 
Некоторые сегодня маринуют мясо в кефире и в соевом соусе, что неудивительно, ведь это своеобразный вид. Многие используют лимонный сок и сок других фруктов. Бывает неожиданные для нас маринады, например, на основе гранатового сока. Но интересно другое. Отдельные наши родные маринады очень удивляют иностранцев, особенно представителей Востока. Сейчас я коротко по поводу двух психотерапевтических маринадов. Так называемых быстрых в майонезе и в горчице. Сначала горчица. Считается, что мясо, замаринованное в ней, становится пригодным для мангала за два часа. Особенно, если все это поставить в теплое место. Рекомендация. А вы проверите. Это мясо будет сырым, пока не сгниет. В жаркую погоду это произойдет удивительно быстро. И испортиться ему ничто не помешает. Зато не будет запаха, потому что горчица чудесно отбивает запах испорченного мяса. У меня был такой опыт. Горчица напрочь отбила запах мяса, который себя пахло еще до начала маринования. Пока оно мариновалось, то продолжало гнить и, естественно, становилось еще мягче, хотя неприятный запах не появился. Горчица – отличная приправа, вкусовая добавка, но никак не самостоятельный маринад. Про майонез, как майонад, вообще ничего хорошего сказать нельзя. Он состоит из куриного желтка, растительного масла, лимонного сока, сахара и соли. Это настоящий майонез. Из чего сделан фабричный, можно только догадываться. Так вот, даже натуральные компоненты ничего с мясом сделать не могут. Зато сахар и желток из майонеза образовывают отличный румяный нагар на шашлыке. Они горят. Да, сейчас многие говорят, но ведь получается же. А вы не пробовали просто обмазать мясо растительным маслом со специями? Может быть, будет вкуснее? А, господа, нигде в мире майонез не подвергают термической обработке. Это холодный соус. Мясо по-французски с майонезом. Апогей кулинарной безграмотности. Спросите любого повара. Это чисто советское изобретение. Французы используют сметану, не майонез. Но зачем же есть горелое или сырое, когда есть другие варианты? Надо ели традиционные рецепты, есть менее обычные. Например, минеральная вода. Многие считают, что это спасение. Многие считают ее ерундой, а правда, как всегда, находится где-то посредине. Минеральная вода, в отличие от кислот, спиртов, сама по себе не может серьезно повлиять на структуру мяса. Кроме того, вода не может добавить к его вкусу ничего нового. Скорее даже разбавить то, что было. Если разобраться в рецептах маринадов, то с водой нужно использовать лимонный или гранатовый сок. Тогда углекислый газ в воде. Вода должна быть именно газированная, а не просто минеральная. Дополнит действие кислоты сока, и изначально жесткое мясо промаринуется как надо. Медленно, часов за 12, но равномерно. Но всегда ведь хочется побыстрее, верно? И необычно, правильно? Так вот, дальше вас ожидает рецепт простой, как угол дома, при этом очень необычный и, можно даже сказать, быстрый. Будь-яке смажене на вугіллі, попередньо замариноване м'ясо, буде з ним. Парне м'ясо, як не дивно, після приготування часто виявляється грубим. Воно гірше засвоюється, може виділяти неприємний запах та сік з дуже специфічним смаком. Не варто також використовувати заморожене м'ясо, навіть заморожене один раз. При заморожуванні порушується цілісність клітин, з яких складається м'ясо. Якщо після цього його розморозити і маринувати, м'ясо втратить весь сік, а значить смак, колір і запах. При маринуванні сіль тягне на себе воду. Солоне м'ясо відразу пускає сік і стає сухішим. Оцет – це кислота. Кислота руйнує білки, на яких все тримається. Відбувається так звана коагуляція. Білок згортається. Відкусити шматок легше. Тепер спирт. Алкоголь у даному випадку має дію подібну до кислоти. Вино містить і алкоголь, і кислоти. Тому воно спричиняє той самий ефект, що й горілка з оцтом, 
але робить це, так би мовити, делікатніше, внаслідок невеликої концентрації активних речовин. Для запаху і додаткового смаку до маринаду додають перець, цибулю, інші прянощі, спеції та приправи. Гірчиця і майонез не маринують м'ясо, тому використовувати їх для маринадів не варто. Да, вы не ошиблись, это киви. И посмотрите, как неплохо киви может замариновать мясо. Мясо промариновалось полностью. Как же этого добиться? Нарезаем мясо, как обычно. Измельчаем киви любым доступным способом. И если вы хотите быстро замариновать шашлык, то посолите, поперчите и один плод киви на килограмм мяса. Все будет готово за несколько часов. Фруктовые кислоты киви превратят его в нежный и вкусный шашлык. Не бойтесь, попробуйте. Будет вкуснее. 